ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕರುನಾಳು ಬಾಬೆಳಕೆ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ ಕರ್ಜಕಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ತುಂಬ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿದ್ದಂಗಿತ್ತು ಬಹಳ ಖಿನ್ನವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಕ್ರೋಶನೇ ಇತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಭಾಳ ಆಸೆ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಧಿಕಾರನೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಆಗಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮಗೆ ಸಮಾಜ ಕಳ್ಕಳಿದ್ದರೆ ಸಾಕಲ್ವೇ ಅಂದೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇರ್ತದೆ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇರ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಕೇಳ್ತಾರ ಕಸಕ್ಕಿಂತ ಕಡೆಯಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರು ತಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಈ ಮಾತಿನ ಸರಣಿ ಸರಿ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವಾ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ವಾ ನನ್ನ ಕಡು ಮುಂದೆ ಚೆಲೋ ಚಿತ್ರಗಳು ಕುಣಿಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರು ಯಾವುದೂ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರಷ್ಟು ಗೌರವ ಯಾರು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಯಾವ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು ಲೋಕನಾಯಕ ಆಗಲಿಲ್ವಾ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲ ಈಗ ಆಫ್ರಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಲ್ಲ ಬದುಕೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಬದಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪದವಿ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಏಕಪ್ರಪಾದ ಮನ್ನಣೆ ಇರಲಿಲ್ವೇ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ಮೇಲೂ ಅವ್ರ ಮಾತಿಗಿರುವಂಥ ಬೆಲೆ ಇನ್ಯಾರಿಗಿತ್ತು ಹೀಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮಹಾಭಾರತದ ಪ್ರಸಂಗ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಂತು ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಪರಿಹಾರ ತೋರಿಸುವಂಥ ಮಹಾಭಾರತದ ಆ ಪ್ರಸಂಗ ಹೀಗಿದೆ ಪಾಂಡವರು ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಧರ್ಮರಾಜನ ತಮ್ಮಂದರು ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂಥ ಧನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಕೀರ್ತಿ ಗಗನಕ್ಕೆ ಏರಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡದಂಥ ದುರ್ಯೋಧನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಬಿತ್ತು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅವರು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊಂಚು ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾನೆ ಈ ದುರಾಲೋಚನೆ ತಂದೆ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅವನ ಆಸೆ ತಂದೆ ಅರಮನೆಗೆ ಹೋದ ಆಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಜೊತೆಗೆ ವಿದುರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದ ದುರ್ಯೋಧನತ ಬಂದ ಕಾರಣ ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಇದು ಮಾತಾಡಿ ಮರಳಿ ಬಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಏಳೆಂಟು ಬಾರಿ ಹಿಂಗೆ ಸಮಯ ತಪ್ಪಿಸಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಜೊತೆಗೆ ವಿದುರ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದ ದುರ್ಯೋಧನ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು ಒಂದು ದಿವಸ ತನ್ನ ಆಪ್ತ ದೂತರನ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ತಂದೆ ಮನೆ ಹತ್ರ ಕೂಡಿಸಿ ವಿದುರ ಹೋದ ಮೇಲೆ ನಾನು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ವಿದುರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಓಡಿ ಬಂದ ತಂದೆ ಕಡೆಗೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಕೇಳಿದ ಮಗು ದುರ್ಯೋಧನ ನೀ ಯಾವುದೋ ಆಳವಾದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬಂದಾಗ ಏನೂ ಹೇಳಿದೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆಯಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಆಗ ದುರ್ಯೋಧನ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ದುರ್ಯೋಧನ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಅಪ್ಪ ವಿದುರ ಎದುರಿಗೆದ್ದಾಗ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯವೇ ಬರೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂದ ಆಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಹೇಳಿದ ಹೌದು ಮಗು ನನಗೂ ಅದೇ ತೊಂದರೆ ವಿದುರ್ನಂಥ ಜ್ಞಾನಿ ಸಜ್ಜನ ಎದುರಿಗೆದ್ದಾಗ ಪಾಂಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಾಡೋದು ಕೂಡ ನನ್ನಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ವಿದುರನ ನೈತಿಕತೆ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಧಿಕಾರ ಶಕ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ದಾಸಿ ಪುತ್ರ ಆಗಿ ಎಂದಿಗೂ ರಾಜನಾಗದಂಥ ವಿದುರನ ನೈತಿಕತೆ ಮುಂದೆ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸಿಂಹಾಸನ ದರ್ಪ ಮೊಳಕಾಲು ಊರ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೈತಿಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಹಂಕಾರದ ಜನ ಅವರ ಹೆದರಿಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೈತಿಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಾಗ ಅಧಿಕಾರ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಟ ಆಡಿಸುತ್ತೆ